네, 10월 10일 월요일입니다. Morning Headlines 뉴스카스터 조주연 선생님과 함께 시작합니다. 독감 환자 수가 증가세를 보이는 가운데 코로나19 국내 확진자 수는 어제까지 이틀 연속 2만 명 아래 선을 유지했습니다. 미국 항공모함이 동원된 한미해상연합기동훈련이 끝난 지 하루 만인 어제 북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. Russia has ramped up security on its only bridge to Crimea after a huge blast destroyed sections of it on Saturday. 네, 지난 주말 러시아와 크림반도를 잇는 유일한 다리인 크림 대교에서 폭발 사고가 발생해 일부 구간이 파손되자 러시아는 해당 지역의 보안을 강화했습니다. The Nobel Peace Prize has been jointly awarded to Belarusian human rights activist Aless Bieliatsky, the Ukrainian Center for Civil Liberties, which documents alleged war crimes, and Memorial, a rights group banned in Russia. 올해 노벨 평화상은 벨라루스 인권 운동가 알레스 비알리아츠키와 전쟁 범죄를 기록하는 우크라이나의 시민 자유 센터 그리고 러시아에서 폐쇄 조치를 당한 인권 단체 메모리얼이 공동 수상했습니다. More than 200 pilot whales have died after being stranded on the shores of New Zealand's remote Chatham Islands. 뉴질랜드 외딴 섬지대인 채텀제도 해안에 200마리 이상의 둥근 머리 돌고래들이 밀려와 떼죽음을 당하는 일이 벌어졌습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. 자 오늘의 헤드라인에서 살펴봤던 주요 표현 복습해 볼까요? From headline number one, 계절성 독감이 요즘 유행이다라는 말로 계절성 독감 뭐라고 했죠? It's the seasonal influenza. Seasonal influenza. 이걸 보통 원어민들은 줄여서 flu라고 flu. 훨씬 더 많이 합니다. Mm-hmm. 그렇지만 이제 원래 단어를 아는 것도 중요할 것 같고요. 뉴스에서는 음, 사실 영어 뉴스에서도 그냥 flu라고 많이 해요. That's right. 그렇지만 이제 처음에는 influenza라고 한번 말했다가 아마 그 다음부터는 계속 flu라고 말할 가능성이 높고요. Mm. Seasonal이라는 단어가 붙었기 때문에 계절성 독감. Right. And of course, when we talk about avian influenza, oh, that's mm. bird flu. That's bird flu. Mm. So sort of this same concept when you have something influenza, mm-hmm. 무슨 무슨 독감 이런 뜻으로 이제 avian influenza는 조류 독감이 되겠죠. Mm-hmm. Mm-hmm. 자, 여기서는 그 뉴스는 아니었지만 seasonal influenza 봤고요. Headline number two 에서는 그 aircraft carrier라는 표현을 우리가 살펴봤습니다. That's right. So um, it's actually uh, if you think about a carrier, it's something or a person that carries something. Um, so in this case, mm. uh, you're thinking about planes mm. or something that has uh, flight. Mm-hmm. Um, so it's an aircraft, uh, and it's used in the military. Right. Um, in, in this case, it was something that the navy uses mm. uh, on board their ships. Exactly. So, yes, it's mm. uh, uh, what they used for their joint naval exercises mm. uh, that includes a U.S. aircraft carrier. 네, Ronald Reagan이라는 이름의 yes. 아주 큰 이제 그 jet plane들이 여기서 이제 이륙 착륙을 하는 그런 mm. 항공 
어, 모함이 되겠습니다. 제가 이제 기억나는 게 2주 전에 제이슨 선생님이랑 이 단어를 단어, 다뤘을 때 음. 그때 Uh, this is a this is a boat, a very very big boat. <웃음> 이렇게 말했던 <웃음> 기억이 나요. 아주 yeah, 심플한 so, 단어로. It's a very big boat. Exactly. Um, and you'll be surprised at how big is it? it big uh, it is. Yes. It's more than a boat. It's, it's more than a boat. Uh, 그래서 boat, it's, ship, ca- 뭐 ferry, carrier exactly. 그런 단어들 많이 있는데 mm-hmm. 여기서는 이제 aircraft carrier를 mm-hmm. 항공 모함이라고 합니다. That's right. 자세 번째 headline에서는요 그그 그 크림 대교. Uh-huh. 네, 폭발이 있었어요. 폭발을 음. 영어로 여기서 이렇게 말했습니다. A blast. Yes. You can also use um, a blast when you have a good time. Oh, oh yeah. I had a blast. 맞네요. Uh, it doesn't mean that you had an explosion, but 음. in that case, you mean it means that you had a really, really good time. 이게 굉장히 음. 어, 한국 사람의 마인드에서는 직관적으로 음. 이상할 수 있어요. That's right. 왜냐면 blast 그러면 폭발이라는 음. 안 좋은 의미인데 음. 음. 나 너무 즐거운 시간 보냈다 할때 I had a blast 라는 exactly. 말을 쓰고 <웃음> 그 다음에는 폭 탄도 있잖아요. Mm, that's right. that's right. 우리는 어, 저 사람 폭탄이야. 그럼 좋은 뜻 아니죠. <웃음> 근데 right. 영어에서는 She was the bomb. Oh, <웃음> he was. Well, he was the bomb. 이렇게 말하면 that's right. 되게 좋은 사람이란 뜻이잖아요. Exactly. 그래서 이런 좀 한국의 마인드랑은 좀 다를 수 있는데. Mm. 원래 단어의 의미와 또 실생활에서 캐주얼하게 썼을 음흠. 때 의미가 좀 다를 수 있다. 예, 참고로 말씀을 드립니다. 음. 자, 네 번째 헤드라인에서는요, 공동 수상한 이 노벨 피스 프라이즈 위너즈에 대한 얘기가 나왔어요. 음. 공동 수상했다. Jointly awarded. Jointly awarded. Mm-hmm. So if uh, one or more, uh, two or more people were mm. awarded with the same prize, yeah. then you can say that they were jointly awarded mm. the Nobel Peace Prize. Exactly. 원래 이제 앞에 비동사까지 해서 be jointly awarded mm-hmm. 이렇게 가는 거고요. 자, 그 다음에 마지막 헤드라인에서는 정말 꿈 짝 못하게 된이 음. 파일럿 웨일스 한 250마리가 안타깝게도 폐사했다라는 얘기였는데요. 여기서 발이 묶이다, 꼼짝 못하다를 뭐라고 했죠? Stranded. If they are uh, stranded um, on the shores of Chatham Islands, on 음. the remote, uh, remote Chatham Islands, 음. they are just locked in. They 음. cannot go anywhere. They can't go back home. Um, they are just stranded. 음. Stranded라는 표현이 있었습니다. 자 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. Morning Headline Expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기하실 수 있습니다.